Bueno, queridos niños, para poder ver todo lo que hemos aprendido en esta semana, vamos a realizar el ticket de la salida de la semana 11. También nos vamos a ayudar de las unidades que ocupamos anteriormente. Vamos con el primero. Dice, tengo tres dulces. Si tengo tres dulces, ¿cuántas unidades tendré que poner? Tres. Muy bien. Entonces, lo represento uno, dos y tres. Y mamá me regala dos más. Quiere decir que le agrego dos, le sumo, porque tengo que juntar esa cantidad. Uno y dos. ¿Cuántos dulces tengo ahora? A ver, contemos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Así es, tengo cinco dulces en total. También lo podemos representar con unidades. Un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cierto? Y acá escribimos el número cinco. Súper. Después nos vamos al siguiente ticket que dice suma. Ah, pero esto nosotros ya sabemos hacerlo. Entonces vamos a representar primero las partes y luego encontraremos el todo. El primero dice 8 más 1. Entonces tengo que representar el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le tengo que agregar 1, porque nos indican que hay que sumar. Por lo tanto, ¿cuántas me quedan? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es, nos quedan 9 unidades, ¿cierto? Que tú también la puedes representar como más te parezca. Ahora vamos al siguiente, que dice... 6 más 2. ¿Los ves? Súper. Acá nos falta escribir el resultado. Y vamos a 6 más 2. Entonces representamos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más. Entonces le agrego 2. 1 y 2. ¿Cuántos me quedan en total? A ver si contamos. Vamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es. Entonces 6 más 2 es 8. Y acá teníamos una parte, teníamos otra parte y encontramos el todo que era 8. Súper. Y ahora vamos por el último que dice 7 más 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Representar la primera parte que es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Más 1. Tenemos que agregarle. ¿Cuántos nos quedan entonces en total? A ver, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, llegamos al mismo resultado que antes, pero con una adición distinta. Espero que les haya servido y que sigan practicando.